。赵安虽然是太和商行的副经理，但是因为会巴结日本人，所以受到了日本人的器重，以至于他这个副经理比罗冠群这个经理权力都要大。要说日本人重视赵安，除了赵安会溜须拍马外，他确实有一些才能。从一开始，赵安就怀疑陈家平和左双桃的身份，而且为了印证自己的怀疑，他一直在暗中调查二人。而让观众非常诧异的一点是，他每次都能精准的推断出始末。所以说，日本人重用他也是有他的过人之处的。只可惜赵安的运气不大好，虽然每次都能精准的推断出始末，但是每次在行动的时候都会以失败而告终。最后还把自己给搭进去了，被木村罚去养马了。只有在老陆这件事上，赵安不仅推断成功了，还行动成功了。只可惜半路上杀出了个罗冠群，抢了他的全部功劳。他并没有摆脱养马的命运。虽然功劳被罗冠群抢了，但是木村心里跟明镜似的，知道这里边有他的功劳，所以不久后又将他恢复原职了。恢复了副经理的风光后，赵安又怀念起了自己的小情人张淑云。张淑云是罗冠群的妻子，之前罗冠群失事，赵安就明目张胆地和他偷情。罗冠群为了有一天把赵安扳倒，便选择了忍下这顶绿帽子。可是今时不同往日了，现在的太和商行是他罗冠群说了算。赵安以为他还能和以前一样，和张淑云光明正大的在一起，所以就约了张淑云见面。结果赵安等来的却是罗冠群。早在赵安约张淑云见面时，罗冠群就已经知道了。他让张淑云假意答应，然后和张淑云一起来到了约会地点。等赵安到了之后，罗冠群直接将赵安打晕在了地洞里。等赵安醒了之后，听到是罗冠群的声音，焦急地问：“淑云在哪呢？”在如此危险的情况下，赵安醒来后担心的不是自己的安危，竟然是张淑云，简直是让人破防。本来以为赵安和张淑云偷情，一是贪恋他的风情万种，二是为了让罗冠群难堪。但是赵安遇到危险时，首先想到的是张淑云，看来是真爱无疑了。对于罗冠群来说，张淑云只是个玩物，但对于赵安来说，他是真的把张淑云放心上的。罗冠群以为张淑云偷情是因为他失事，实际上是因为张淑云感觉不到他的爱。可是赵安的痴情落在罗冠群眼里，就是莫大的侮辱。这个绿帽子他已经戴得够久了，如今也到了该摘下来的时候了。所以罗冠群毫无顾忌地杀死了赵安。牡丹花下死，做鬼也风流，说的大概就是赵安吧。赵安死后，罗冠群声称赵安失踪，而这个时候江兆国也指认赵安就是是红桃五，所以他的失踪也被想当然的认为是畏罪潜逃了。